നമസ്കാരം മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളുടെ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോകം മുഴുവൻ പലതരം ഭൗതിക വിഷയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പായുമ്പോൾ നാം ഒരല്പനേരം അതിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ട് ആന്തരികമായ ശക്തികളെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ചർച്ചയിൽ മുഴുകുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഒരല്പ സമയമെങ്കിലും തൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തിരിയാനും സ്വയം ഒരു പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യാനും ഞാൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എനിക്ക് എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ചിന്തിക്കാനും എല്ലാ ദിവസവും കുറച്ച് സമയം മാറ്റിവെക്കണം എന്ന് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരും ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരും എല്ലാവരും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഓട്ടപ്രദിക്ഷണത്തിൻ്റെതായ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചേഞ്ചിങ് സിറ്റുവേഷൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിലെല്ലാം നമുക്ക് സമയം എവിടെ എന്ന് ചിലർ ചോദിച്ചേക്കാം പക്ഷെ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള മൂല കാരണം മനുഷ്യന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം സ്വസ്ഥമായിരുന്ന് തന്നെക്കുറിച്ചും തൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന മനോവ്യാപാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാൻ ഒരു അല്പം സമയം മാറ്റിവെക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ചർച്ച കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓട്ടത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ മറന്നു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ചിന്തിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെക്കുന്ന എന്നാൽ ഏറ്റവും അധികം പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആന്തരികമായ വിചാര വികാരങ്ങളിലും ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്താണ് പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചും നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് പുറത്തു നിന്ന് എന്ത് കിട്ടുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ നോക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതം ആത്യന്തികമായി മുന്നേറുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചു തന്നെയാണ് മൂല്യങ്ങൾക്കുള്ള പരമമായ പ്രാധാന്യമാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമാകുന്നത് മൂല്യങ്ങളുടെ ഈ ചർച്ചയിൽ നാം വിശ്വാസം എന്ന പരമപ്രധാനമായ കാര്യത്തിൻ്റെ ചർച്ച തുടരുകയാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ നമ്മളെ നയിക്കാൻ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് ബ്രഹ്മാകുമാരീസ് കോട്ടയം കൊല്ലം ഇടുക്കി ജില്ലകളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന രാജീവ്ഗിനി ബ്രഹ്മാകുമാരി പങ്കജ് ബെഞ്ചി ബെഞ്ചി ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം വിശ്വാസങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഈശ്വര വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഈശ്വര വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിൽ വന്ന ഒരു കാര്യം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആധുനിക ലോകത്തിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പോലും ഈശ്വരൻ ഇല്ലാതെയും ജീവിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ശരീരശേഷി ഇല്ലെങ്കിലും കൈയും കാലും അനക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും യന്ത്രസഹായത്തോടുകൂടി പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുന്ന മഹാനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകം എന്തുകൊണ്ട് ഈശ്വരൻ ആവശ്യമില്ല എന്ന പുസ്തകം ബെസ്റ്റ് സെല്ലറായി മാറിയതും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈശ്വരന് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ലോകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ധരിക്കപ്പെടുന്നൊരു ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് ഈശ്വര വിശ്വാസം എത്രത്തോളം ആവശ്യമാണ് അതില്ലാതെ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എതിർക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ശരീരം പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ആഹാരം കഴിക്കാണ്ട് ഒരു മാസം വേണമെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റായിരിക്കും അതിൽ കൂടുതൽ പറ്റില്ല വെള്ളം കുടിക്കാതെ രണ്ടു ദിവസം വേണമെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റായിരിക്കും അതിൽ കൂടുതൽ സാധിക്കില്ല വിശ്വസിക്കാതെ അരമണിക്കൂർ പോലും ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മുടെ ദേഹത്തിൽ വെള്ളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളം വേണം വായു ഉള്ളതുകൊണ്ട് വായു വേണം അതേപോലെ ആത്മാവ് ഏഴ് ഗുണങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് ശാന്തി ശക്തി സ്നേഹം ജ്ഞാനം പവിത്രത സന്തോഷം ആനന്ദം അതുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾ വളരെ സാത്വികനാണെന്നൊക്കെ പറയും സാത്വം ച ഏഴ് ആത്മാവിന് ഏഴ് ഗുണങ്ങൾ വേണം ഈ ഏഴ് ഗുണങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ള സത്യമായിട്ടുള്ള സ്രോതസ് പരമാത്മാവാണ് പരമാത്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സാഗരം എന്ന് പറയാം എല്ലാ ഗുണങ്ങളുടെയും സാഗരമാണ് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ കണക്ഷൻ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തൃപ്തി ഉണ്ടാവും എന്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് പാരന്റ്സ് നല്ല സ്നേഹമുള്ളൊരു കുടുംബത്തിലാണ് വളർന്നത് എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹത്തിന് പാത്രമായിരുന്നു നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ടീ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യം ടീച്ചേഴ്സിനും ഒക്കെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷെ എവിടെയോ ഒരു ദാഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ദാഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടെയോ ഒരു തേങ്ങിൽ സ്വയം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന
ഞാനും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് നമുക്ക് ഈശ്വര വിശ്വാസമൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ പറയാം പണ്ട് എനിക്ക് ഒരു തേങ്ങ എവിടെയോ ഒരു ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ഒരു കരച്ചിൽ എന്റെ ചെവിയിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഞാൻ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയത് ഇത് കരച്ചിലാണെന്നും ഒരു എംറ്റിനെസ് ആണ് മനസ്സിലാക്കിയത് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അതിന് കണ്ണ് കിട്ടുമ്പോഴാണല്ലോ കണ്ണില്ലാത്ത ആൾക്ക് കണ്ണില്ലാത്ത ആൾക്ക് അറിയില്ല കണ്ണ് ലോകം എന്താണെന്നും ഈ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളിനെ കുറിച്ച് അറിയാം കണ്ണ് കിട്ടുമ്പോഴറിയാം പണ്ട് എനിക്ക് കണ്ണില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഇന്നെന്നെ നഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കണ്ണില്ലാത്തപ്പോ മനസ്സിലാവില്ല അതേപോലെ ഇത് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ പരമാത്മാട്ടുള്ള കണക്ഷൻ കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവുക അതുകൊണ്ട് ഇത് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് അവർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാവായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു നേട്ടം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കാം പക്ഷേ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് കിട്ടും സന്തോഷം വേറെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വേറെ സന്തോഷം കിട്ടുമായിരിക്കാം പക്ഷേ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ധന്യമേ ജീവിതം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നണമെങ്കിൽ ഒരു സംതൃപ്തി ഒരു പൂർണ്ണത ഫീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈശ്വര വിശ്വാസം വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് മാത്രല്ല ഈശ്വര വിശ്വാസം നമുക്ക് നല്ലൊരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസും തരും ഏതെല്ലാം ഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നത് സംസാര സാഗരം എന്ന് പറയാം സമുദ്ര ജീവിതത്തെ സമുദ്രത്തിനോട് ഉപമിക്കാറ് ചില സമുദ്ര ജീവിതത്തിലുള്ള യാത്ര വളരെ ദുർഘടം പിടിച്ചതാണ് എപ്പോഴാണ് കൊടുങ്കാറ്റ് വീഴുക എപ്പോഴാണ് സുനാമി പോലത്തെ വലിയ വലിയ അപകടമായിട്ടുള്ള തിരമാലകൾ വരാറ്റവും കൂടുതൽ സാഗരത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കാരണം ജീവിതത്തിലും ഈ പുറമെ നോക്കുന്ന പോലെയല്ല ഒരുപാട് അണ്ടർ കറൻസ് നമ്മള് ഒന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് പെട്ടെന്ന് ആയിരിക്കും ഒരാൾക്ക് ഇന്ന സൂക്കേടുണ്ട് അസുഖമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇന്നലെ അവർക്ക് ആരോഗ്യവാനം വിചാരിച്ച മാത്രല്ല ഈ ഇമോഷണൽ അണ്ടർ കറന്റുകളാണ് ഒരുപാട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതുവരെ അറിയില്ല ഇങ്ങനെയായിരുന്നു സ്വഭാവം ഞാൻ ഇത് അറിഞ്ഞില്ല എപ്പോഴാണ് പുറത്തു വരുന്നത് അറിയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ സമയം അതേപോലെ ചില ഇട എപ്പോഴെങ്കിലും കള്ള കടൽ കൊള്ളക്കാർ വരാം കടൽ ജീവികൾ വന്നിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം കണ്ണോണ്ട് കാണുന്ന ഐസ് ബെർഗ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കണ്ണോണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത ചില പാറകൂട്ടങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ പലതരം അപകടങ്ങൾ ഉണ്ട് പിന്നെ കോമ്പസും മാപ്പും വെച്ചിട്ട് വേണം അവർക്ക് വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു റോഡും ഇതൊന്നും ഇല്ല ഏകദേശം അതുപോലെ ലൈഫും നമുക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അവിടെ സാഗര തിരം സമുദ്രത്തിൽ എപ്പോഴും തിരമാലുണ്ടാവും അതെ ഒന്ന് പോകുമ്പോഴേക്ക് അടുത്തത് കയറി വരും അത് പോകുമ്പോഴേക്ക് അടുത്തത് കയറി വരും അതേപോലെ ജീവിതത്തിലും ഒരു പ്രശ്നം മാറുമ്പോഴേക്കും അടുത്തത് ആരോഗ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നം മാറുമ്പോഴേക്കും സമ്പത്തിന്റെ പ്രശ്നം അത് മാറുമ്പോഴേക്കും മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നം അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഭാര്യയുടെ പ്രശ്നം അടുത്ത വീട്ടുകാരുടെ പ്രശ്നം സ്വത്തുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ചിലപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ചില ലോ പുതിയ ലോ കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന തൊഴിലിനെ ബാധിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ തിരമാലകളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാം സമുദ്രത്തിൽ പോകാൻ ചില നമ്മളൊന്ന് പിടിച്ചു ഉലയ്ക്കുന്ന സുനാമി പോലത്തെ ചില വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാണ്ട് അമ്പരം നിൽക്കുന്ന ചില വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ലൈഫിൽ ഇടയ്ക്ക് കയറി വന്നു എന്ന് വരാം അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ ഈശ്വരനുണ്ട് ഈശ്വരൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഈ ജീവിതത്തിൽ സ്വയം സർവശക്തിമാൻ ഈശ്വരന്റെ വരദാന ഹസ്തന്റെ സെലസിന് മുകളിലുണ്ട് നീ എങ്ങനെ പോയി തൊലെന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം എന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല രണ്ട് കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്നെ വെച്ചിട്ട് കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്നാ ഫീലിംഗ് ഇത് ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറത്തൊരു നല്ല കാലമുണ്ട് എന്ന് ആ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടി ആ നല്ല കാലത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈശ്വര വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ സഹായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒന്നുകിൽ ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ മനോരോഗ്യമായിട്ട് മാറും അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഭ്രാന്തായിട്ട് മാറും അല്ലെങ്കിൽ പോയിട്ട് വല്ല സൂസൈഡും ചെയ്ത് വെക്കും ഇത് എന്താണെങ്കിലും മനോരോഗ്യമായ അയാളുടെ പ്രശ്നം ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് പ്രശ്നമായിരിക്കില്ല ഒരു ഭ്രാന്തായി കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ കൂടുതലുള്ളവർക്ക് പ്രശ്നമാണ് മനോരോഗ്യമാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ലൈഫ് അയാൾക്കും ഭാരമാണ് മറ്റുള്ളവർക്കും ഭാരമാണ് സൂസൈഡ് ചെയ്താൽ മരിച്ച ആളുടെ കാര്യം എന്താന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല അത് പിന്നെ പക്ഷെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ മരി അവർ ജീവിതമുള്ളിടത്തോളം കാലം ഈ മരിച്ചവരെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് 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 കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും സോ
എപ്പോഴേക്കാണ് നിന്റെ ലൈഫിൽ കഷ്ടവും നഷ്ടവും വിഷമം ഉണ്ടായത് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായത് എല്ലാരും നിന്നെ കൈവിട്ടത് ആൾക്കാർ നിന്നെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തത് നീ ചെയ്യാത്ത തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ആരോപിച്ചത് നിനക്ക് ധനത്തിന്റെ പ്രശ്നം വന്നത് നിന്റെ ബന്ധുക്കളുടെ പ്രോബ്ലം വന്നത് അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ നിന്നെ എന്റെ കൈവിളിൽ ഇങ്ങനെ കോരി എടുത്തിട്ട് വാരി കോരി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കുമായിരുന്നു നിന്റെ പാദം ഭൂമി സ്പർശിച്ചിട്ടേ ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഫുഡ് പ്രിൻസ് ഉണ്ടാവാന നീ എന്റെ കൈവിളിയിൽ തികച്ച് സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ആയിരുന്നു എന്ന് അങ്ങനത്തെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഒത്തിരി പേർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മരണത്തിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഒരു ധൈര്യം ഒരു ശക്തിയും കിട്ടിയതായിട്ട് ഒരുപാട് ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അപ്പൊ ആ ദൈവത്തിന്റെ ഹെൽപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ദൈവം അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും കണ്ണടച്ചിട്ട് ദൈവമില്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഈ ദൈവത്തിന്റെ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പലർക്കും ഫീൽ ചെയ്യാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ദൈവം കൈവിട്ടു സാധാരണ കേൾക്കുന്ന ഒരു ഫ്രൈസ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ടി വി ഉണ്ട് ട്യൂൺ ചെയ്ത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യണം നമുക്ക് വേണ്ട ചാനൽ ട്യൂൺ ചെയ്താലേ ആ ചാനൽ കിട്ടുള്ളൂ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യൂല വേണ്ട ചാനൽ ട്യൂൺ ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം കിട്ടും അതുപോലെ ആ സമയത്ത് ഉള്ളി തട്ടി ഈശ്വരാ എന്ന് വിളിക്കണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ നിൽക്കട്ടെ ട്യൂൺ ആവും നമ്മൾ ദൈവം കൈവിട്ടു വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന പക്ഷെ നമുക്കത് പിടിച്ച് പിടിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്കൊരു പവർ വേണ്ടേ നമുക്കൊരു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഫ്യൂസ് വയർ ഉണ്ട് പക്ഷെ വരണ്ട വരണ കറണ്ടിന്റെ പവറിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഫ്യൂസ് വയർ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് മെൽട്ട് ആയി പോവില്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പ്രവർത്തിക്കില്ലല്ലോ ശരിയാണ് നമുക്ക് ഈ റേഡിയോ ഉണ്ടായാൽ പോലും അത് ഓൺ ചെയ്ത് പിന്നെ ട്യൂൺ ചെയ്യുമ്പോഴേ പാട്ടും പ്രോഗ്രാം എല്ലാം കേൾക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന സങ്കടങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും വിഷമങ്ങളും നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാനില്ല നമ്മുടെ അനന്തമായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ അകത്തെടുക്കുന്ന ആ കഴിവുകളെ ഉണർത്താനാണെന്ന് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യും നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും ദൈവം എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവിടെ പറയുന്നത് മഹാഭാരതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കുന്തിദേവിയോട് ചോദിച്ചു അവസാനം ഒരു വരം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പം കുന്തിദേവി പറഞ്ഞു ദുഃഖം തരണം അപ്പൊ ശ്രീഷൻ ചോദിച്ചു ഇത്രയും ദുഃഖം കണ്ടൊരു വ്യക്തിയെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ലൈഫിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു അഞ്ചു കുട്ടികളായിട്ട് സർവാധികാരിയായിട്ടുള്ള ദുരു ദുര്യോധനനും ധൃതരാഷ്ട്രം ഇത്രയും കപടതയുള്ള ശകുനുടെ ഇടയിൽ പെടാതെ പാടുപെട്ടു എന്നിട്ടൊരു വരം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞ ദുഃഖം തരണം എന്നാണ് ചോദിക്കുക ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ കുന്തിദേവി പറഞ്ഞു ദുഃഖം വരുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഉള്ളി തട്ടി ഈശ്വരനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ളപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ വിളിച്ച് ദൈവത്തിനെ പ്രാർത്ഥിക്കില്ല മറന്നുപോകും മറന്നുപോകും അപ്പൊ ദുഃഖം വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഉള്ളി തട്ടി ഈശ്വരനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ സഹായം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ദുഃഖം വന്നപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ദൈവം പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് ദൈവത്തിനെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവ നമ്മളെ സമയത്ത് സഹായിക്കുന്ന അവിടെ നമുക്ക് സ്നേഹം വർദ്ധിക്കുമല്ലോ അവിടെ ദുഃഖം വരുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ഈശ്വരനുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ എനിക്ക് ദുഃഖം വരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയല്ല ദുഃഖം വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ദൈവം ഇല്ല ബോധമില്ല എന്നെ ഞാൻ ദൈവത്തിന് ഇത്ര വഴിപാട് നടത്തി ഇത്ര പൂജ നടത്തി ഇത് എന്റെ അപ്പൊ നമ്മളെക്കാളും മോശമാണ് ദൈവം എന്നാണ് നന്ദിയില്ലാത്താണ് ദൈവം എന്നാരും വിചാരിക്കുന്നത് സോ അവർ ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ദൈവത്തിന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല നന്ദിയില്ലാത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും തേങ്ങ ഇത്രയും പുഷ്പാഞ്ജലി ഇതെല്ലാം കഴിച്ചിട്ടും ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടിയില്ല അത് തന്നെ അപ്പൊ ദൈവം മനുഷ്യനേക്കാൾ മോശമാണെന്ന് അർത്ഥം അവർ ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടേ ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ അവർക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവർ വെറുതെ കാര്യം കാണാൻ വേണ്ടി എന്തോ ചെയ്തു എന്നല്ലാണ്ട് ദൈവം ആരാണ് ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈശ്വരനെ പൂജിക്കുമ്പോഴും ശരിക്കും പ്രാർത്ഥന അല്ല അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള അതിന്റെ പിന്നിലെ വിശ്വാസമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കൽ ഗുരുവായൂരെ കോടിയർച്ച നടക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ പൂന്താനം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പൂന്താനത്തിന് സംസ്കൃതം നല്ല നല്ല വശമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ പൂന്താനം സസ്രനാമത്തിലെ പത്മനാഭ അമരപ്രഭോ എന്ന് പറയേണ്ടതിന് പത്മനാഭ മരപ്രഭോ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പോ ഭട്ടതിരിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു ഭാഷയെ അങ്ങ് ഇതാക്കല് അപ്പൊ ആ ഭട്ടതിരി ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് കുറച്ച് വഴക്ക് പറഞ്ഞു പൂന്താനത്തിലെ ലേശം വിഷമം തോന്നി അപ്പൊ
അതൊന്ന് നോക്കാം ഗുണം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടട്ടെ ഈ രീതിയിലുള്ള ബിസിനസ് ഒന്നും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ സയന്റിസ്റ്റിന് ഈശ്വരൻ ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നിയത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധി കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല ഭഗവാൻ ഈശ്വരനെ ഹൃദയം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഈശ്വരനെ നമ്മുടെ അനുഭവ എനിക്ക് ദൈവത്തിനെ ഞാൻ കണ്ടാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം എന്നല്ല വിശ്വസിച്ചാൽ കണ്ടതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ കിട്ടും അതെ അതുകൊണ്ട് കണ്ടാ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന് ഒരു അത്യാവശ്യം ഒന്നുമില്ല എന്നെ ദൈവത്തിനെ വിശ്വസിക്കണം ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ നേട്ടം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് സമാധാനവും ശാന്തിയും സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവും ആ കൈ വാ കൈവെളിയിൽ ഈശ്വരൻ വാരി കോരി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഈശ്വരൻ എന്നെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വളർത്തുന്നത് എന്നെ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് എന്ന ആ ഫീലിംഗ് അത് എത്ര നല്ലൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഈശ്വരനെ ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ ഫീലിംഗ് അത് നഷ്ടപ്പെടും വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് അല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ ഇപ്പം നഷ്ടമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഈശ്വരന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ദൈവത്തിനും എല്ലാ മക്കളും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം അച്ഛനും അമ്മയുടെയും തന്നെ ആശയം തന്നെ മക്കളെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം എന്നാണ് മക്കൾ ദുഃഖിക്കണം എന്ന ഏത് അച്ഛനും വിചാരിക്കില്ല പിന്നെ ദൈവവും എന്താ ആഗ്രഹിക്കുക എൻ്റെ മക്കൾ എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം ആഗ്രഹിക്കാം ലോകം കലികാലമാണ് ഏത് അപകടവും ഏത് ആപത്ത് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാം നമ്മളും ആകാശ നൂലേക്ക് എത്തി താഴെ ഇറങ്ങി വന്നവരൊന്നുമല്ല അനേക ജന്മ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വരും അപ്പം അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് നമ്മൾ പാളിപ്പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഈശ്വര വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ രക്ഷിക്കും എന്ന് ദൈവത്തിനും അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈശ്വര വിശ്വാസം ഉള്ള ആളായിരിക്കണം എന്ന് ഈശ്വരനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ ഞാൻ ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനോട് ദേഷ്യം തോന്നില്ല ഈശ്വരന് അതൊന്നും ഒരു ബാധകമാര് പോലും അത് തന്നെ എന്നെ അച്ഛനും അമ്മയായിട്ട് അംഗീകരിച്ചാൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കണം അതെ അങ്ങനെ അച്ഛനമ്മമാരും പോലും വിചാരിക്കാറില്ല അപ്പൊ ഈശ്വരനെ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് ഈശ്വരന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതെ എന്താ വെച്ചാൽ ഈശ്വരൻ അവരെ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും അവര് ഈശ്വരന്റെ മക്കളാണ് ദൈവത്തിന് അറിയാതെ എന്റെ സന്താനം എന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പവർ ഹൗസിൽ നിന്ന് പവർ ഹൗസ് അല്ല പവർ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ ശക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പവർ എടുക്കുകയാണ് പവർ ഹൗസിൽ എപ്പോഴും പവർ പുറത്തേക്ക് പ്രസരിപ്പിക്കണം നടത്തും അതുപോലെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഹെൽപ്പ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രസരണം നടക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടി വി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പ്രസരണം നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഈശ്വരന്റെ സഹായം വേണമെന്നുള്ള ഒരു കുറച്ച് ട്യൂണിങ് ചെയ്യും അതേപോലെ ഈശ്വരന്റെ സഹായം വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കും കിട്ടാറുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ അത് അവർ ട്യൂൺ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർ ഉള്ളിൽ സത്യത്തിനും ക്യാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ട് ഫെയ്ത്ത് അവർക്ക് ആ ആത്മവിശ്വാസം ഉള്ളവരും കുറച്ച് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ എത്ര ദൈവം തരുന്നത് ഒരു സാധാരണ രാജാവ് പോലും ഒരു മൺപാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആള് നല്ല കലാപരമായിട്ടുള്ള മൺപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തിരുവുൾ കാഴ്ചയായിട്ട് വെക്കുമ്പം ഒരു കിഴി സ്വർണ്ണ നാണയം കൊടുക്കും അതിന്റെ വിലയേക്കാൾ വളരെ വലിയത കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ദൈവം തരുന്ന എന്തായാലും ഇതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ഈ എനിക്കൊരു ജോലി തന്നു മോളുടെ ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യമായിരിക്കും ദൈവം തരുന്നത് ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വലിയത് തരുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ദൈവം തരുന്ന അത്രയും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ ട്യൂൺ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ മതി എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി ഈശ്വരനെ സഹായിച്ചു കല്യാണം നടന്നു ട്യൂൺ ചെയ്തവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ദൈവം തരുന്ന എന്താണ് ദൈവം തരുന്നത് വളരെ അബൻഡൻസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ദൈവം തരുന്ന ഈശ്വരന്റെ മഹിമപാടം എന്താ പറയാറ് കരുണാസാഗരൻ ദയാസാഗരൻ സ്നേഹസാഗരൻ മൂല്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വർണ്ണിക്കുന്നത് ഗുണങ്ങളാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതും ഈ ഗുണങ്ങളാണ് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് വീട് വേണം കൊട്ടാരം വേണം എനിക്ക് കാർ വേണം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തിനാ ശാന്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സന്തോഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ സ്നേഹം കിട്ടാനായിട്ടായിരിക്കും ഒരു കാർ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് സോ ഈശ്വരൻ തരുന്ന ഈ സ്നേഹമാണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിചാരം ഈ കാറ് കിട്ടിയാലേ ആയാലും സ്നേഹം കിട്ടിയിരുന്ന കാര്യം വ
എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ട്യൂണിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ട്യൂൺ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളൊരാളെ കണ്ടുടനെ ആളോട് നമുക്ക് സ്നേഹം വരില്ല കുറച്ച് ഇടപെടുമ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആശയങ്ങൾ അവരോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു കുറച്ച് ദിവസം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി അവർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നു നമ്മൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു തരുന്നു അപ്പോഴാണ് സ്നേഹം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇൻറ്റിമസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവുന്നു അതേപോലെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം ഞാനും വേണം എൻ്റെ ഈശ്വര എൻ്റെ ഭഗവാൻ എൻ്റെ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ ദൈവം എൻ്റെയാണ് അപ്പൊ എൻ്റെ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൈവം ഇതാണോ ദൈവം എന്നാൽ ശരി അങ്ങനെ അതാണോ എന്നാൽ ശരി ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ എന്ന് പറയാണ്ട് ഈശ്വരനെ ആരാന്ന് ജ്ഞാനം ആർജിക്കണം ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് ഈശ്വരനെ അറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ആരാണ് ബ്രഹ്മകുമാരി ശിശു വിശ്വവിദ്യാലയത്തിൽ ഈ രണ്ട് അറിവും വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് വളരെ നമ്മുടെ ആശയങ്ങളെ നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങളെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർ ആൻസർ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അനുഭവസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള സഹോദരിമാരാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം ആർജിക്കണം ജ്ഞാനത്തിനും പാണ്ഡിത്യത്തിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പൂന്താനം പറഞ്ഞത് കുങ്കുമത്തിന്റെ ഗന്ധം അറിയാതെ കുങ്കുമം ചുമക്കും പോലെ ഗർദ്ദവം എന്ന് കഴുതയ്ക്ക് അത് വേറെ ഒരു ചുമടാണ് അതിനറിയില്ല കുങ്കുമപ്പ് എന്ത് വിലയുള്ള സാധന ഇത്ര വിലയുള്ളൊരു സാധനം ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണമെന്ന് അതിന് വില അറിയില്ല അതിന് വേറെ ഒരു ചുമട് അതുപോലെ കുറെ പാണ്ഡിത്യം തലയ്ക്കേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ അവരടുത്ത് കുറെ പൊങ്ങച്ചം പറയും കുറെ വാചകടിക്കും കുറെ തർക്കവും വാദവും അത് പാണ്ഡിത്യമാണ് അത് ജ്ഞാനമല്ല ജ്ഞാനത്തിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മരത്തിൽ പോലും കുറച്ച് കൂടുതൽ പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് കുനിയും ഒരു വാഴ നല്ല വലിയൊരു കൊലയുണ്ടാകുമ്പോൾ അതൊന്ന് കുനിയും നമ്മൾ താങ്ങു കൊടുത്ത് നിർത്തണം അതുപോലെ ജ്ഞാനം മാർജിക്കും തോറും അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തർക്കിക്കുന്നവര് ജ്ഞാനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എതിർക്കുന്നവര് ശബ്ദം ഉയർത്തുന്നവര് അവര് ജ്ഞാനികളല്ല അവര് പണ്ഡിതന്മാരാണ് പണ്ഡിതന്മാരെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ടല്ലോ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാമരാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടി പാല് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന കുട്ടിയെ ഡെയിലി പാല് ലേറ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കാം അവ പറഞ്ഞു ഞാൻ കാരണമല്ല അത് ആ തോ തോണിക്കാരൻ ഇക്കരെ എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് വിടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോടൊന്നും ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പാണ്ഡിത്യം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു രാമനാമം ജപിച്ചിട്ട് എത്രയോ പേര് സംസാര സാഗരം തന്നെ കടന്നിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് എന്തേ നദി കടന്നുകൂടെ എന്റെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് തോന്നി അപ്പൊ രാമനാമം ജപിച്ചാൽ നദി കടക്കാൻ പറ്റുമല്ലേ തോണിക്കാരന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണ്ട പിറ്റേ ദിവസം ആ കുട്ടി പാലുമായിട്ട് രാമരാമ രാമ ജപിച്ചിട്ട് നദി കടന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു മേലെ കൂടെ നടന്നു ആ കുട്ടി വിശ്വാസം അവര് ആ വിശ്വാസമാണ് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നടക്കാൻ പറ്റും എന്നാ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്ത് അപ്പൊ പണ്ഡിതം പറഞ്ഞു കണ്ടോ ഇന്നലെ വഴക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ അതിന് ഗുണമുണ്ടല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു അല്ല അങ്ങ് പറഞ്ഞതെന്നില്ല എനിക്ക് രാമനാമം ജപിച്ചിട്ട് കടക്കാൻ പറ്റുന്ന അത് ഇന്നലെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇന്ന് അങ്ങനെയാ വന്നു പറഞ്ഞപ്പോ അസാധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അപ്പൊ അല്ല ഈ കുട്ടി വിചാരിച്ചു ഞാൻ വെറും സാധാരണ പെൺകുട്ടിയായത് ഇദ്ദേഹം പണ്ഡിതനും വലിയ സന്യാസിയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് കടക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കാം ഞാൻ വെറും സാധാരണ പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നായിരിക്കും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങ് കുടിലിന് പുറത്തു നിന്ന് നോക്കൂ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അതുപോലെ പോയി കാണിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പുറത്തു നിന്ന് ഇപ്പൊ ആ കുട്ടി രാമനാമം ജോലിച്ചിട്ട് അപ്പുറത്ത് എത്തി അദ്ദേഹം കാല് വെച്ചപ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കാല് പോകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസമില്ല വെറും പാണ്ഡിത്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വെറും പാണ്ഡിത്യം എന്ന് വെച്ചാൽ തർക്കിക്കാനും വാദിക്കാനും ഒച്ച ഉണ്ടാക്കി വർത്താനം പറയാനും വെറും വാചകടിക്കാനും അത് ഞാനം എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ വെച്ചാല് നമ്മൾ ഇതാടത്തുള്ള അറിവിന് അറിവിന്റെ ആ മഹത്വം മനസ്സിലാവുമ്പോ അതിന് ജ്ഞാനം വിത്താണ് ജീവിതമാകുന്ന പാടത്ത് വിത്ത് വിതയ്ക്കുമ്പോ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഗുണങ്ങളുള്ളവർക്ക് വിനയം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഞാനും വർദ്ധിക്കും തോറും വിനയവും വർദ്ധിക്കും ആരംഭത്തിലാണ് അതറിയണം ഇതറിയണം ഇതറിയണം അതറിയണം ദാഹം ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ പഠിച്ചത് ഒരു കയ്യക്കുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ ഇനി പഠിക്കാൻ സമൂഹത്തിന് എത്ര ബാക്കി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇനി കുറെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയുമ്പോൾ വിനയം വരും അപ്പം ഞാനികളുടെ അടയാളാണ്
ദയയും കരുണയുള്ള വ്യക്തിയായിട്ട് മാറി ഏതോ ഒരു വീട് അദ്ദേഹം പക്ഷിയൊക്കൊന്നുമില്ല ഏതോ ഒരു വീട് നമ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ പോലും മാനുഷാദ എന്ന സ്ലോഗൻ പാടിയ ആളാണ് ആ ഇണപക്ഷി പിടയുന്നത് കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര ആർദ്ര ഹൃദയമുള്ള ആളായിട്ട് മാറി അപ്പൊ സ്വഭാവം മാറി മെഡിറ്റേഷനിലൂടെ രണ്ടാമത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മജന്മാന്തത്തെ പാപങ്ങൾ ഭസ്മമായി ത്രികാലം ഞാനായിട്ട് അദ്ദേഹം മാറി ബ്രഹ്മർഷിയായി രാജർഷിയായിട്ട് മാറി അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് മെഡിറ്റേഷന് അത്ര ശക്തിയുണ്ട് ഭക്തിയേക്കാൾ ഒരു പിടി മുകളിലാണ് മെഡിറ്റേഷൻ മെഡിറ്റേഷൻ നമ്മുടെ ജന്മജന്മാന്തത്തെ പാപങ്ങളെ ബസ്മാക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെയും പരിവർത്തനപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് സത്യമായിട്ടുള്ള ഈശ്വര സ്നേഹം അപ്പോ ധ്യാനം അതായത് ഈശ്വരനിലെ വിശ്വാസം ഉള്ളവർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധ്യാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം ഈശ്വരനുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷനാണ് ധ്യാനമെങ്കിൽ അതിന് ഈശ്വരനിലുള്ള വിശ്വാസവും കൂടിയെത്തീരും ധ്യാനത്തിലൂടെ ഒരു കൊള്ളക്കാരന് വലിയ മഹർഷിയായി തീരാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ സാധ്യമല്ല ഈ വിശ്വാസത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇത്രയും ആഴമേറിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങളെ നയിച്ചതിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി വിശ്വാസം ബലമാണ് എന്ന് പറയും നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാറുണ്ട് വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിലെനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കണ്ടാൽ വിശ്വസിക്കാം എന്നതല്ല വിശ്വസിച്ചാൽ കാണാം എന്നതാണ് എല്ലാം കണ്ടിട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല എന്നാൽ ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്നേ വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം നമ്മളുടെ അദമ്യമായ കഴിവിൽ മനുഷ്യാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കാം പരമോന്നതനായിരിക്കുന്ന ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിക്കാം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരിലും നമുക്ക് വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം സർവോപരി കാലം നന്മയിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഏതിരുണ്ട രാത്രിക്കും അപ്പുറം ഒരു പകലുണ്ട് എന്ന സത്യത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതിൽ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയാൽ ആ പകൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ വരും അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ പുലരിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ യാത്രയിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും എല്ലാം ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം 